தாமரபரணி மகா புஷ்கரணி தாமரபரணி ஆற்றோடு ஒரு பயணம் நதிகளும் ஆறுகளும் தான் நாகரீக வளர்ச்சிக்கான அடிவித்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆறுகளும் நதியோரமாக நம்ம வந்து வாழ ஆரம்பித்தோம் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இது நம்ம வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சந்தோஷமாக கொடுக்கும் அப்படி தமிழ்நாட்டோட எல்லைக்குள்ளே பிரிந்து எல்லையிலேயே முடிகிற ஒரு வற்றாத ஜீவ நதி தான் இந்த தாமரபரணி ஆறு இந்த ஆற்றுக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாக பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி புஷ்கர்ணி விழா நடத்துவோம் பன்னெண்டு இன்டு பன்னெண்டு நூற்றி வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மகா புஷ்கர்ணி விழா நடக்கும் இந்த நதிக்கு நம்ம வாழ்வாதாரம் கொடுத்த இந்த நதிக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாக ஜாதி மத பாகுபாடு இல்லாமல் மதங்கள் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லா மக்களுமே ஒரு பெரும் திருவிழாவை எடுப்பாங்க அப்படி ஒரு திருவிழா தான் இப்போ நடக்க போகுது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இப்போ வாழ்கிற யாருமே முன்னாடி பார்த்துருக்கவும் போகிறது கிடையாது இனிமேல் நம்ம பார்க்கவும் போகிறது இல்லை இந்த நிகழ்வு வந்து இந்த மாதத்தில் நடக்கிறதுனால இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த நதியோட ஓட்டத்து கூடவே நாங்களும் பயணிக்க முயற்சி செஞ்சோம் இங்கே திருநெல்வேலியில் பாபநாசம் தொடங்கி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் புன்னக்காயல் வரைக்கும் ஒரு மிக நீண்ட பயணமாக இருக்க பொழுது நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று படித்துறைகளையும் பார்வையிட போகிறோம் வாங்க இந்த நதியோட ஓட்டத்து கூடவே போவோம் நிறைய வந்து சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நமக்காக காத்திருக்கு புதுகை மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற முதல் இடம் பாபநாசம் முதல் இடம் அப்படின்றதுனால அதிக மக்கள் விரும்பி வர இடமும் இதுதான் மிகப்பெரிய கோவில் ஸ்தலமாக இருக்க இந்த இடத்துலேருந்து தான் தாமரபரணி தன்னோட பயணத்தை தொடங்குது அம்பா சமுத்திரத்தில் நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இடம் அண்ட் இதுக்கு என்ன இன்னொரு ஸ்பெஷல்னா இந்த சைடு படித்துறையில் வந்து ஒரு புஷ்கர்ணி விழா நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு டேரக்ட் ஆப்போசிட்டில் அங்கே வந்து கல்லிடி குறிச்சி இருக்குது ஸோ அங்கேயும் புஷ்கர்ணி விழா இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஒரே படித்துறைகளில் வந்து விழா நடக்கிறது இந்த இடம் அப்படின்றதுனால இது ரொம்ப சோ ஸ்பெஷலாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அம்பா சமுத்திரம் கல்லிடி குறிச்சிக்கு போகிற ரூட்டே வேறு லெவல் ரயில் பாலம் கல் மண்டபம் குதிச்சு விளையாட அழகான கல் மீடுன்னு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆன கொஞ்ச நேரத்துலேயே இங்கே பத்து நாள்லாம் விழா கிடையாது இவங்க வருஷம் ஃபுல்லாக விழா மாதிரி தான் இங்கே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அழக மனசுல வச்சுக்கிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போனேன் இது அத்தாலநல்லூர் கஜேந்திர மோட்ச கட்டம் அரச மர நிழல்ல அமைஞ்சிருக்கிற இந்த படித்துறை தான் அங்க இருக்க நிறைய மக்களுக்கு பேவரட் ஹேங்கிங் ஸ்பாட் சத்தியம் பண்றதுக்காகவே கட்டி வச்சிருக்க படிக்கட்டு தொடங்கி யானைக்கு மோட்சம் கிடைச்சது அப்படின்னு நம்பப்படுற வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கு பல வரலாறுகள் இருக்கு திருப்பொடிமருதூர் நாரம்பூநாத சுவாமிகள் கோயில் பின்னாடி இருக்கிற படித்துறையில் இருக்கோ இந்த விழா ஏற்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இந்த விழா இருக்க போகுது இந்த இடத்துல தாம்பரவரணி திருமேனி சங்கம் அது இந்த இடம் தான் அப்புறம் கங்கை வந்து வடக்கு நோக்கி பாய அசி நதினு ஒரு நதி வந்து கலக்கிறது காசி இங்க தாம்பரவரணி வடக்கு நோக்கி பாய கரணா நதினு ஒரு நதி இங்க வந்து கலக்கிறது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அதுதான் திருமேனி சங்கமம் சொல்லி தட்சிண காசியாக இந்த இடத்த தான் சொல்றாரு திருமேனி சங்கமும் சொல்லப்படுறது இந்த இடம் இந்த இடம் தான் ஓகே இந்த இடம் தான் லொகேஷன் பார்த்த இடத்துல அதிக ஏற்பாடுகள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச இடம் இதுதான் ஆனால் அடுத்த இடம் அப்படி இல்லை இப்போ நான் நிற்கிறது தென் திருபுவனம் அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் விழாக்கான ஏற்பாடுகள் நல்லா போயிட்டு இருக்கு பார்க்கவே அழகாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழா கொண்டாட்டத்துக்கான எந்த இதுவுமே இல்லை மக்களோட ஜீவ நதி இதை நம்பி தான் இங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் பழமையான கோவில் இருக்குது ஆனால் இந்த படித்துறைக்கு முன்னாடி அவ்வளோ நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க இந்த படித்துறைக்கே வர முடியல சரியான பராமரிப்பு கிடையாது ஃபுல்லாக புதர்லாம் மண்டி போய் இந்த தண்ணியெலாம் எதுவுமே சரி கிடையாது பாருங்கள் இந்த தண்ணியெலாம் வந்து அங்கேருந்து இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷனே கிடையாது பூமியிலேருந்து ஊறி வர தண்ணியாக தான் இருக்குது இந்த தாமிரபரணி ஆற்றுலேருந்து இந்த படித்துறைக்கே தண்ணி இல்லை இந்த புஷ்கரணி விழாவுக்கான ஒரு சரியான ஏற்பாடை வந்து அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னு சுற்றி இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க நில ஆக்கிரமிப்பு ரொம்ப இருக்குது அது அரசு அதிகாரிகளும் கவர்மெண்ட்டும் எதுவும் இது பண்ண பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க திருப்பி கொடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா நாங்கள் சிறப்பாக நடத்தலாம் அதானே எல்லாமே சரியாக நடந்துருமா என்ன போன படித்துறை பார்க்கும்போது நல்ல வெயில் இருந்ததுல இப்போ பாருங்கள் எப்படி மழை இருக்குது நம்ம இயற்கையை மட்டும் தான் நம்மளால் தீர்மானிக்கவே முடியாது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த தாமரபரணி புஷ்கரணி இந்துக்களுக்கான விழா தானே அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருந்ததில்ல என் கூட ஒரு நண்
இவர் பேர் என்னன்னு கேளுங்க நீங்க தாமரபரணி இந்த குழுல இருக்கீங்க குழந்தைகளுடைய கடமை ஒரு தாய் வந்து பராமரிப்பற்று இருந்து நம்மளை பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த மாதிரி இந்த தாமர நதியினால நம்மளுடைய நம்ம முன்னர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம பின்வரும் சந்ததியும் இதில் நல்லபடியாக வாழணும் அதுக்காக அந்த நதிகளை சுத்தப்படுத்தி நதிகளில் போடக்கூடிய கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தி இந்த நதிகளை பராமரித்து தூய்மையாக வச்சுருக்குங்க எங்களுடைய பெரிய ஆவல் இதில் மத வேறுபாடின்றி எல்லாருமே சமத்துவமாக இருந்து இந்த பணிகளை செய்யணும் அதுதான் எங்களுடைய கடமை இதை தான் நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க இது மதத்துக்கான விழா இல்லை நதிக்கு நன்றி சொல்கிற ஒரு பெரும் விழா நம்ம முன்னோர்கள் நம்பிக்கைப்படி இந்தியாவில் இருக்க பன்னெண்டு முக்கியமான நதிகளுக்கும் பன்னெண்டு ராசி சொல்லப்படுது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாமரபரணி ஆறு வந்து விருச்சிக ராசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ குரு பகவான் பேச்சு அடைகிற இந்த நேரத்தில் தாமரபரணியில் குளிக்கிறது வந்து நம்மளோட பாவங்களெல்லாம் போக்கும் அப்படின்னு காலங்காலமாக நம்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது மக்கள் எல்லாருமே இந்த நதிக்கு வந்து ஒரு மரியாதை செலுத்துகிற விழாவாக மகா புஷ்கர்ணி விழா நடத்துறாங்க இப்ப நான் இருக்கிறது வந்து சேரன் மகாதேவியில இருக்கிற பக்தவச்ச பெருமாள் கோவில் இருக்க வியாச கட்டம் அப்படின்ற படித்துறை இந்த படித்துறையை பார்த்து முடிக்கவே இருட்டி போச்சு அடுத்த நாள் காலையில நாங்க கிளம்பி போனது இப்ப நான் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திருவேங்கடநாதபுரம் சீனிவாச பெருமாள் தீர்த்த கட்டம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸான இடம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது தென் திருப்பதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு திருநெல்வேலி டவுனில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அப்படின்றதுனால ஈஸியாக இந்த இடத்த ரீச் ஆகிடலாம் மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது டவுனில் இருந்து நமக்கு ஈஸியாக இந்த இடத்துல ரீச் ஆகிடலாம் என்ன கீழே ஃபுல்லாக மீன் தானே நம்மளை கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு தென் திருப்பதி அப்படின்றதுனால அதிக மக்கள் இங்கே வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது கூட்டமும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நான் போன நேரத்தில் எனக்காக பெரிய ஆலமரம் ஆட்டுக்குட்டியை குளிப்பாற்ற மக்கள் அப்படின்ட்டு தாமரபரணியில் எனக்கான வீடியோ ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் இனிமேல் நம்ம போக போகிற இடத்துல தான் மெயின் பிக்சரே காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பாலம் தான் குறுக்குத்துறை பாலம் இதுதான் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து விழா வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா திருநெல்வேலி டவுன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்குது இருந்தாலும் நிறைய மக்கள் இங்கே வருவாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய மக்கள் வரும்போது இங்கே பக்கத்தெல்லாம் கைப்பிடிலாம் கிடையாதான் அதனால் ஆனால் இப்படி விழுந்துருவாங்களாம் ஏன்னா கைப்பிடி இல்லைனா கைப்பிடி வைக்க வேண்டியதான் இல்லை அரசோட வேலை அதுக்கு விழாவே கேன்சல் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு உள்ள ஒரு அண்ணன் சொன்னார் பாலங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து பாலம்லாம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது எல்லா ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் நடத்த தான் செய்வோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவுமே எங்களுக்கு தடை பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு காரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் தான் கவர்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும் இந்த குறுக்குத்துறைக்கு இன்னொரு ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இது பக்கத்தில் இருக்க கோவில் வந்து குடைவரை கோவில் அதாவது ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்டது தான் மொத்த கோவிலுமே இந்த கோவிலோட மூலவர் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பாறை இருக்குது அந்த பாறையை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் தான் திருச்செந்தூர் முருகனையே செதுக்கியிருக்காங்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குளிக்க ஈஸியாக இருக்கிற இடம் அப்படின்றதுனால சின்ன பசங்களை இந்த இடத்துல நீச்சல் பழகிறதுக்காக கூட்டிகிட்டு வராங்க குறுக்குத்துறைக்கு அடுத்தபடியாக விழா நடக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் தைப்பூச மண்டபத்தில் தான் நான் இருக்கேன் இந்த மண்டபத்துக்கு நிறைய வரலாறுகள் சொல்கிறாங்க இதோ தெரியுதுல பூட்டி வச்சுருக்காங்களே அதுக்கு மேலே தான் வாவூசி நின்று பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட பேசுவாராம் அதே மாதிரி வாஞ்சிநாதன் கூட ஆஷ் துரையை கொள்றதுக்கான முக்கியமான திட்டங்களை இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் தீட்டினார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த இப்போ பாருங்கள் குப்பமேடு மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆனால் எதிர்க்க தான் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது ஊருக்கு நடுவில் இருக்கிறது பக்கத்துலேயே பஸ் ஸ்டாண்டு எங்கே இதை சீரமைச்சிட்டால் நிறைய மக்கள் இங்கே வந்துடுவாங்க அப்படி வந்துட்டால் ஊருக்குள்ளே கூட்டம் கூடிடுமோ அப்படின்றது தான் பயம் அப்படின்னு ஊர் மக்கள் பேசிக்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் இப்போ அரசாங்கம் வந்து இங்கே நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறால ஒரு மினிஸ்டர் வர அவருக்கு ஒரு முந்நூறு போலீஸ் கூட நிற்கிறார் அப்போ கொடுக்க முடியறது அதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் மகா மகம் நடந்துட்டு இருக்கு சின்ன குழந்தை அந்த குளத்தில் முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் நம்ம முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவே இப்போ குளிச்சுட்டு வந்திருக்கா போய் நம்மளாம் பார்த்தோம் வீடியோவில் டிவியில் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லணும் கொடுக்க கண்டிப்பாக முடியும் நினைச்சா முடியும் ஏன் ஒரு மூவாயிரம் போலீஸை கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாதா கண்ட்ரோல் பண்ணி விட முடியாதா இது கூட ஒரு அரசாங்கத்தால் முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் அருவன் குளம் ஜனாய திட்டம் இங்கே தான் நம்ம தமிழக ஆளுநர் வரதாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக தான் ஏற்பாடு பணிகள்லாம் வந்து ரொம்ப
இந்த அழகான தீர்த்த கட்டத்து பேர் செப்பரை ராஜவல்லிபுரம் போன இடம் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அதை விட ரொம்ப அழகாக இருக்குது தாமிரபரணி அப்படின்றதுக்கு பேர் காரணம் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க முதல் விஷயம் வந்து சிவபெருமான் அகத்தியருக்கு கொடுத்த தாமரையிலேருந்து உருவானது இந்த நதி அதனால் தாமிரபரணி அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தாமிரபரணி தாமரம் ப்ளஸ் பரணி தாமரம் அப்படின்றது வந்து செப்பு கண்டென்ட் இந்த வாட்டரில் வந்து அதிகமான செப்பு கண்டென்ட் இருக்கிறதா சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவன் ஆகிருக்கு அது எப்படி வந்து பாசிட்டிவிட்டி அப்சர்வ் பண்ணுதோ அது மாதிரி இந்த தண்ணீருக்கும் பாசிட்டிவிட்டி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கண்டென்ட் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெர்மனியில் ஒரு ரிசர்ச் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை சுற்றி இருக்க நிறைய மக்களுக்கு ஓ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கான் நான் பார்த்ததுலேயே ஆழம் குறைவான இடம்னா இது தான் ஸோ சின்ன வயசு பசங்கள்லாம் குளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அடுத்து நான் போன இடம் தான் பார்த்ததுலேயே மோசமானது எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே செப்பரையில் குதிச்சோம்னா அதுக்கு அடுத்து இங்கே பாலாமடையில் இருக்கிற இந்த தீர்த்த கரைக்கு வருவோம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே அடுத்ததா வந்தோம்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட கடைசி படித்துறையான சீவல பேரி படித்துறைக்கு வந்து சேருவோம் இந்த இடத்த திருமேனி சங்கமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிற்றாறு கோதண்டராம ஆறு தாமரபரணி அப்படின்ட்டு மூன்று நதிகள் வந்து இந்த இடத்துல இணையுது இதுதான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்ட்டம் தமிழ்நாட்டில் தாமிரபரணியோட முக்கியத்துவம் வந்து நமக்கு வந்து தெரியல காசிக்கு நிகரானது மட்டும் இல்லை காசியை விட சிறப்பானது தான் அதனால் நம்மளும் இங்கே வந்து இந்த நதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு மிக சிறந்த விழா விழாவாக நம்ம வந்து நன்றி தெரிவிக்கிற விழாவாக அதுதான் வந்து மிக சிறந்த விழாவாக தென்னாட்டில் வந்து அமையும் இந்த புஷ்கரம் அப்படின்னாலே பிரம்மாவினுடைய கலசத்தில் மூன்றரை கோடி தீர்த்தம் அடங்கியிருக்கு அந்த மூன்றரை கோடி தீ அந்த பிரம்மாவின் கலசத்திலேருந்து வர அதனால தான் புஷ்கர் அப்படிங்கிற வார்த்தையே நமக்கு தெளிவாகுது பிரம்மாவினுடைய கலசத்திலேருந்து வெளியாகுது அங்கேருந்து கிளம்புனா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஸ்ரீ வைகுண்டம் வந்து சேர்ந்துடலாம் இது வந்து வனப்பகுதிக்கு ஆப்போசிட்டில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு அழகான படித்துறை இங்கே வந்து கலச திருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நவ திருப்பதியில் முதல் ஸ்தலம் தான் இந்த ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் இருக்கிறதுலே பிரம்மாண்டமான இடம் தூத்துக்குடியில் இதோட பசுமைக்கு எடுத்து காட்டினா எதிர்க்க தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த பெரிய காடு தான் கோலாகலமாக விழா நடக்கிற இடங்களில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது பயணம் முடிய போது தாமரபரணியோட எண்டிக்கிட்ட வந்துட்டோம் ஆழ்வா திருநகரியில் இருக்கேன் இங்கே நதிக்கு நடுவில் சங்கு மண்டபம் இருக்குது அங்கே ஒரு சிலைக்கு கிட்ட சங்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வெள்ளம் வந்தது அப்படின்னா அந்த சங்கில் ஒரு ஓசை ஏற்படுமா ஸோ மக்கள் வந்து வெள்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க அதை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அபாய கட்டத்தை நெருங்கிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக அந்த காலத்தில் அறிவியல் பூர்வமாக கட்டப்பட்டது தான் இந்த மண்டபம் இதை முடிச்சுட்டு நேராக இறுதி கட்டத்தை நோக்கி போகிறேன் கடைசியாக தாமரபரணியோட முடிவு தூத்துக்குடியில் இந்த புன்னக்காயல் இங்கேருந்து ஒரு கிலோமீட்டரில் தூத்துக்குடி கடல் இருக்குது ஒரே தாமரபரணி தான் ஊருக்கு ஊர் ஒரு பேரும் படித்துறைக்கு படித்துற குணாதிசயமும் மட்டும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது மனுஷங்களை மாறி தமிழ்நாடோட விவசாய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுல திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது அதன்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே தாமரபரணியை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்பி தான் இருக்கும் இந்த நதியோட ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு பிணைப்பு ஒரு சந்தோஷம் பல ஆயிரம் வருஷங்களாக நமக்கு இருக்குது அதை இந்த மூணு நாளாக நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் எவ்வளோதான் இந்த அழகன் வந்து நான் பார்த்த அழகை உங்களுக்கு காமிச்சிட முடியும் சொல்லுங்கள் எப்படின்னாலும் ஒரு சின்ன வீடியோ தானே என் பயணத்தோட முடிவில் தாமரபரணிக்கான விழா அப்படின்றது மதங்களை கடந்து இந்த நதிக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை